la préhistoire du Japon en 15 minutes. Vous en rêviez Alors c'est parti Bonjour et bienvenue sur Truel la vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie. Aujourd'hui, challenge, résumé plus de 45 000 ans d'histoire en 15 minutes. Alors, avant de commencer, on va déjà définir les limites chronologiques de l'épisode. Donc on commencera à partir du moment où on a des traces avérées de la présence de l'homme dans l'archipel japonais, c'est-à-dire il y a environ 45 000 ans, et je m'arrêterai à la période où l'écriture commence à être utilisée au milieu du VIe siècle de notre ère. Autre petite précision sur la chronologie japonaise, si vous êtes déjà familier avec la chronologie européenne, à savoir paléolithique, néolithique, âge du bronze, âge du fer, puis antiquité, vous pouvez oublier, la chronologie japonaise ne suit pas ce découpage comme la majorité de l'Asie orientale d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas déjà la chronologie européenne, aucun problème du coup, cet épisode ne demande aucun prérequis en archéologie. La chronologie de la préhistoire japonaise est la suivante. Paléolithique, période Jomon, période Yayoi et période Dekofun. On y va Le paléolithique commence dans l'archipel japonais avec l'arrivée des premiers hommes modernes il y a environ 45 000 ans. On a beaucoup de sites pour le paléolithique, mais on sait en fait très peu de choses de ces habitants qui vivaient durant la dernière période glaciaire, car on a retrouvé très peu de squelettes. En effet, le sol de l'archipel est acide et dissout les eaux. Et dissout... c'est pas cher. Les seuls restes connus viennent du site de Minatogawa, tout au sud du Japon actuel, donc pas représentatif. On connaît donc ces populations surtout par leurs outils. C'était des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans des tentes ou à l'entrée de grottes, sous des abris sous roches, etc. Ils chassaient avec des lances à pointe en pierre taillée et on connaît aussi des couteaux à lame de silex. Ils n'ont pas peint sur les parois des grottes comme en Europe. Ils évoluaient dans un climat plus froid qu'aujourd'hui, d'environ 10 degrés Celsius. Le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui et l'archipel japonais n'en était pas un. Comme l'archipel s'étend du nord au sud, on n'avait pas le même climat sur toutes les îles, ni la même végétation, ni les mêmes types de gibier. Il ne faut donc pas s'imaginer que les habitants du nord avaient le même mode de vie que ceux du sud. D'ailleurs, à travers la conception et les techniques de fabrication de leurs outils, on constate qu'il y avait plusieurs cultures matérielles dans l'archipel japonais dès cette époque ancienne. Ces premiers habitants venaient de différentes régions et ont gardé des liens très étroits avec les régions proches tout au long de la période. Sur la toute fin de la période, il y a environ 16 500 ans, les premières poteries apparaissent, elles sont encore rares et de mauvaise qualité, mais font partie des poteries les plus vieilles au monde. Il y a 15 000 à 11 500 ans, le climat se réchauffe progressivement, le niveau de la mer remonte et l'environnement se transforme. Le mode de vie des habitants de l'archipel aussi. Il y a environ 11 500 ans, on sort de la période glaciaire, l'archipel se recouvre de forêts et les sociétés se transforment pour s'adapter. La période Jomon, telle que définie par les archéologues, dure environ 10 000 ans, ce qui est énorme. Il ne faut donc pas s'imaginer une période uniforme et homogène. En 10 000 ans, les sociétés humaines de l'archipel ont beaucoup évolué et n'étaient pas les mêmes en fonction des régions et en fonction des périodes. Si vous voulez juste un exemple, voici un tableau chronologique simplifié je dis bien simplifier des styles de céramique de la période Jomon. C'est un sacré bazar. On a pu repérer au moins six grandes aires culturelles, car en fonction des régions, de leur climat et de leur environnement, les sociétés ont développé des cultures spécifiques. Pour cette période, l'archipel des Ryukyu, tout au sud du Japon actuel, fait partie de l'aire culturelle de Taïwan et pas du tout du Jomon, ce qui est logique vu sa situation géographique. Il faut aussi retenir que la densité de population n'est pas la même dans tout l'archipel. Le climat et l'environnement de la partie nord étant plus favorables, c'est le nord qui sera le plus peuplé et qui développera des cultures Jomon spectaculaires à partir du 5 e millénaire avant notre ère. Les chasseurs-cueilleurs Jomon vivent dans un climat tempéré, dans un archipel en majorité recouvert de forêts. Ils chassent le cerf, le sanglier, le lièvre, le chevreuil et divers volatiles. L'arme de chasse de prédilection est l'arc. Nos chasseurs-cueilleurs récoltent aussi les fruits de la forêt, des marrons, des glands, des châtaignes, des baies, des racines, etc. Le long des côtes du Pacifique, les ressources marines abondantes sont exploitées intensivement. On trouve d'immenses amas coquillés, en gros leurs poubelles. Ils pêchent aussi au filet, au hameçon ou au harpon en haute mer. Les habitants de l'archipel savent naviguer et pratiquent le cabotage. C'est-à-dire qu'ils se déplacent étape par étape en barque le long des côtes. 
Bien que le niveau de la mer soit remonté, l'archipel n'est pas isolé. On a des traces d'échanges de divers matériaux à l'intérieur de l'archipel, mais aussi avec le continent asiatique. Dans le Kanto et le Tohoku, les ressources sont si abondantes que les chasseurs-cueilleurs n'ont plus besoin de se déplacer régulièrement pour trouver de quoi se nourrir. On estime d'ailleurs qu'au 5e et 4e millénaire, 90% de la population Jomon vit dans ces régions aux ressources abondantes. Ils construisent donc des maisons semi-enterrées qui forment des villages. Ils enterrent leurs morts dans des cimetières situés près de ces villages ou bien au centre de ceux-ci. Leurs rites et croyances sont impossibles à reconstituer, mais certains indices laissent penser à des cultes en rapport avec la nature et la fertilité. Ils pratiquent aussi les transformations physiques, comme l'arrachage rituel des dents ou le tatouage. Ils se peignent aussi probablement la peau, ont des coiffures sophistiquées, des vêtements tissés en fibres végétales, teints en rouge et noir, et aiment porter des bijoux en pierre. Ce sont donc des chasseurs-cueilleurs sédentaires qui fabriquent de la poterie, ont des outils en pierre polie. Mais la période Jomon n'est pas une période néolithique comme on peut le lire parfois sur des sites ou dans la littérature. Les Jomon n'étaient pas des agriculteurs ni des éleveurs. En revanche, ils pouvaient jardiner pour avoir un complément de ressources et favoriser la pousse de certains arbres, comme les châtaigniers, autour de leur village pour avoir plus de nourriture à disposition proche de chez eux. C'est pas facile à dire. Proche de chez eux. Très liés aux ressources de leur environnement, les Jomon dépendaient donc des fluctuations climatiques et donc des changements dans cet environnement. Et en 10 000 ans, il y en a eu. Vers 4 000 ans avant notre ère, on atteint un optimum climatique, environ 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, et la civilisation Jomon fleurit dans la partie nord de Honshu. On a de très grands villages, une poterie de luxe, une population nombreuse, etc. Puis vient un refroidissement dans la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère, les ressources sont moins abondantes et les grands villages disparaissent. Pour survivre, les populations se dispersent, adoptent un mode de vie en groupe plus petit, voire retournent à un mode de vie nomade dans certains endroits. La population chute brusquement et certaines régions autrefois densément peuplées, pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs hein, bien entendu, sont presque désertées. C'est par exemple le cas du Kanto. Mais les relations sociales se complexifient, de grands sites cérémoniels sont créés, des cercles de pierre, des enceintes de terre, des tumuli, etc. Et on voit apparaître des tombes avec du mobilier funéraire plus riche au nord de Honshu et au sud de Hokkaido. Ce sont peut-être des signes de différences sociales qui apparaissent. C'est cependant au sud qu'une ère nouvelle va naître. Il y a toujours eu, pendant la période Jomon, une différence entre le nord et le sud de l'archipel japonais. Au sud-ouest, il y avait moins de ressources disponibles et donc la population Jomon était moins nombreuse. Vers la fin de la période Jomon, la céramique de la partie sud de l'archipel perd peu à peu son décor et ressemble de plus en plus à la céramique de la péninsule coréenne. Cela suggère que les échanges avec le continent de ce côté, qui existait durant toute la période Jomon, s'intensifient. Vers 900 avant notre ère, des groupes de populations venant de la péninsule coréenne viennent s'installer dans les plaines côtières du nord de l'île de Kyushu. Ce sont des agriculteurs qui cultivent du riz en rizière inondée, construisent des villages entourés de fossés ou de douves et enterrent une partie de leurs morts sous des dolmens. Ce nouveau mode de vie agricole se répand dans tout le sud-ouest de l'archipel assez rapidement jusqu'à la région de Nagoya. Puis il va continuer à se répandre vers le nord-est mais plus lentement et plus difficilement. La culture de Jomon y étant beaucoup plus développée et forte, elle fait de la résistance. Ce sont les plaines côtières qui sont occupées en premier par ces premiers agriculteurs, ce qui suggère des déplacements par bateau le long des côtes. Dans la partie sud-ouest de l'archipel, les communautés se développent, la population augmente, de nouveaux villages sont créés, de nouvelles terres cultivées, la population augmente, de nouveaux villages sont créés, etc. etc. Cette culture yayoi s'implante durablement dans le sud-ouest et la culture Jomon y disparaît, tandis qu'elle résiste au nord-est. De très grands villages apparaissent, ainsi que les premières différences sociales marquées et les conflits entre communautés. On avait bien quelques squelettes Jomon avec des traces de violence, mais il s'agit plutôt de violences interpersonnelles ou de conflits très limités. Avec la culture Yayoi se développe une concurrence entre communautés menée par des chefs qui recherchent toujours plus de prestige, de richesse et donc de ressources pour se les procurer. Les premières armes spécifiquement pour le combat apparaissent, ce sont des épées et des halbardes, à partir du 5e, 4e siècle avant notre ère. Elles sont d'abord en bronze, puis en fer à partir du 2e siècle avant notre ère. On connaît aussi des cuirasses en bois, des boucliers, etc. Tout l'équipement pour faire la guerre. 
Au départ, les objets en bronze sont importés du continent, comme les épées et les halbardes. Puis, les yayoi apprennent à les fabriquer eux-mêmes sur place. Et ce sera la même chose avec le fer par la suite. Les villages se fortifient de plus en plus. Le sud-ouest de l'archipel japonais, déjà en contact permanent avec les communautés de la péninsule coréenne, entre en contact avec l'empire chinois des Han à partir du IIe siècle avant notre ère. Certains chefs yayoi envoient des ambassades dans les commanderies chinoises installées dans la péninsule coréenne et prêtent allégeance à l'empereur. Ils reçoivent en échange des titres avec des sceaux officiels et des cadeaux, dont des miroirs en bronze. On retrouve ces cadeaux dans leurs tombes, dont certaines commencent à être plutôt spectaculaires. Des différences régionales très marquées culturellement apparaissent dans l'archipel. Le Nord Kyushu, le Côte de la Mer du Japon, autour de la mer intérieure, dans le Kinki, dans le Kanto, le Tohoku, et tout au sud, les îles Lyukyu. Il n'y a pas une culture yayoi, mais des cultures yayoi. Les sources chinoises décrivent un état de guerre permanent entre des dizaines de petits royaumes pour tout le sud-ouest durant les premiers siècles de notre ère, jusqu'à ce qu'une reine nommée Himiko, à la tête d'une des confédérations de petits royaumes, ne parvienne à imposer la paix. L'époque de Himiko, le milieu du IIIe siècle de notre ère, correspond à peu près à l'apparition dans la plaine de Nala d'un nouveau type de tombe, le Kofun. Fondamentalement, la vie des gens ordinaires ne change pas du jour au lendemain avec le passage à la période des Kofun. Tout est très progressif et la délimitation Yayoi Kofun est une délimitation créée par les archéologues. Le développement des outils agricoles en fer facilite la mise en culture de nouvelles terres. Du coup, l'habitat paysan se réorganise avec la disparition des grands villages Yayoi pour un habitat plus dispersé dans la campagne. Des résidences de chefs bien différenciées par rapport à l'habitat des gens ordinaires apparaissent, ceux qu'on n'avait pas à la période Yayoi. Cette période des Kofun est définie par les archéologues à partir de 250 de notre ère, car un nouveau type de tombe d'élite apparaît et va se répandre dans quasiment tout l'archipel. Les Kofun sont des tumuli, des collines artificielles, au sommet desquelles est enterrée une personne importante. Plus le Kofun est gros, plus la personne enterrée est importante, car capable de mobiliser des centaines, voire des milliers de personnes pour ériger une tombe géante à sa gloire. Cette personne est également capable de se procurer beaucoup de biens de prestige qu'elle emporte dans sa tombe avec elle. La taille des Kofun varie de 80 à 150 mètres de long au début de la période et jusqu'à plus de 250 mètres pour les plus grands ensuite. Ce sont des tombes qui marquent durablement le paysage. Dans la continuité de la période Yayoi, ces chefs se font enterrer avec des miroirs chinois en bronze, des armes et des colliers de perles. Sauf que la quantité de ces objets augmente à mesure que la taille des Kofun grossit. Par exemple... La tombe la plus riche en miroirs chinois pour la période Yayoi en contenait 32. Là, on connaît plusieurs Kofun qui contenaient plus d'une centaine de miroirs chinois. Il y a deux formes principales de Kofun à cette période, les Zempo Kohenfun, arrière circulaire et avant quadrangulaire, et les Zempo Kohofun, arrière et avant quadrangulaire. On ne connaît pas trop la signification de ces différences. Le mort est enterré au sommet de la partie arrière, dans un cercueil monoxyle déposé dans une chambre funéraire en pierre. La partie avant sert pour les cérémonies. À la surface et autour du tumulus sont dressées des statues en terre cuite, les Hanyua, qui sont à la fois des gardiens de la tombe, mais qui également représentent des scènes liées aux funérailles et à la gloire du chef. La distribution des grands Kofun et des miroirs chinois qu'ils contiennent suggère une domination progressive des chefs du Kinki sur le reste de l'ouest de l'archipel, avec probablement un système d'alliance mais aussi des soumissions par la force. On assiste d'ailleurs vers 350-400 de notre ère à un changement brutal dans le mobilier funéraire des chefs qui se perçoivent désormais avant tout comme des guerriers à cheval. C'est la naissance d'une aristocratie guerrière et belliqueuse qui se revendique comme telle jusque dans la mort. C'est aussi à cette époque qu'on arrête d'enterrer une seule personne au sommet de son kofun. On construit désormais une chambre funéraire mégalithique recouverte par le tumulus. Cette chambre, dotée d'un couloir d'accès, et donc d'une porte, était utilisée pour enterrer plusieurs personnes de la même famille. Les Kofun se transforme donc en tombe familiale, marquant l'importance naissante des lignages et des clans dans la société d'alors. Contraint de s'impliquer dans le jeu politique entre les différents royaumes de Corée et la Chine afin de garder leur accès aux ressources en fer qui sont situées dans le sud de la péninsule coréenne, les chefs Kofun adoptent l'équipement militaire des cavaliers du continent et vont y faire la guerre. Des alliances sont nuées, notamment entre le royaume de Yamato, le plus puissant des royaumes de l'archipel, les chefferies de Gaïa au sud de la péninsule et le royaume coréen de Baekje. 
les échanges culturels s'intensifient et de nombreux artisans coréens viennent s'installer au Yamato, ou ailleurs dans l'archipel, et apportent ainsi de nouvelles technologies, comme le grès, le tour de potier, le creusement de canaux et de systèmes d'irrigation toujours plus sophistiqués, la fabrication d'armures, l'équitation, on importe aussi des chevaux, qui n'existaient pas auparavant dans l'archipel, mais aussi l'écriture et le bouddhisme. Pendant ce temps, dans le nord du Tohoku, sur les côtes nord de la mer du Japon et au sud de l'île de Kyushu, dans la région de Kagoshima, on reste en dehors de la zone d'influence des chefs du Kinki. La culture Jomon, qui avait en grande partie survécu durant la période Yayoi, continue de se perpétuer, on appelle cela l'épi Jomon. Mais il ne faut pas croire que ces régions sont totalement isolées du reste du monde. On y a retrouvé des objets en bronze et des monnaies chinoises. Elles ont simplement une autre culture et un autre mode de vie et échappent encore pour le moment à la domination du royaume du Yamato. Il ne faut pas croire non plus que toute l'ère culturelle des Kofu est uniforme et homogène. Il y a de nombreuses différences régionales, notamment entre le Kanto, le Kinki et le Nord Kyushu, et de grandes rivalités entre ces régions. Par exemple, on sait que si le Yamato était allié du royaume coréen de Pekche, les chefs de Kyushu, eux, fricotaient avec le royaume rival de Silla, les Kokinu. Car l'unification politique du sud-ouest de l'archipel n'est pas encore faite par le Yamato à cette époque. Durant le VIe siècle, le système politique et social basé sur la construction de Kofun en tant que marqueur du pouvoir des élites et de la domination du Kinki semble à bout de souffle. Pour garder leur hégémonie, les chefs du Yamato vont développer un nouveau système de valeurs basé non plus sur la construction de tons gigantesques, mais sur l'écriture et le contrôle par les débuts de l'administration. Les grands Kofun disparaissent et l'archipel japonais entre alors dans l'histoire écrite. Voilà pour ce très rapide tour d'horizon. Vous avez l'essentiel, la substantifique moelle, comme disait un de mes profs de fac. C'est un peu dense, mais j'aurais bien entendu l'occasion de revenir en détail sur toutes ces périodes dans de nombreuses autres vidéos. Et s'il y a des étudiants japonais ici, pour le cours d'histoire ancienne, lisez la bibliographie donnée par votre prof. J'ai beau être spécialiste de la question, ça veut dire que je dis pas trop de conneries sur le sujet, cet épisode n'est absolument pas suffisant pour réviser vos partiels. Ouais, ouais, mais euh, je vous connais et je vous surveille. Hein. Par contre, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou d'autres et à liker. Des questions, des commentaires, n'hésitez ben pas non plus. À très vite et prenez soin de vous.